Hi everyone! I'm Lizelle. Welcome to my channel! So, okay, today I will be talking about my fitness routine. I just share ko sa inyo yung fitness routine ko kasi may ilan-ilan din na nagtatanong kung ano ba yung ginagawa ko to maintain my um, my body shape or yung weight ko lalo na nung kakapangana ko pa lang. So, just to inform everyone, I currently at my one year postpartum. Um, recently then, shinare ko dun sa blog post ko yung how I lost 30 pounds of baby weight in just one month. I will link the um, the post below if you want to check it. Yeah, um, I'm sharing this kasi may mga nagtatanong ako paano ko nagawa yun. I will share it to you later but first of all, ano nga ba benefits ng working out? Um, madaming benefits ng working out. Siguro yung number one is para maging healthy tayo. Alam naman natin na kapag nag-workout tayo, nag-build tayo ng muscles, tapos um, mas napapabilis yung metabolism natin. From that, mas nakakaiwas tayo sa sakit. So, it's really um, it's really good for our health. Yun naman din yung mga sinasabi ng iba. And I presume alam nyo na rin naman yun. Pangalawa, it can relieve stress. So, paano nga ba nangyayari na nare-relieve yung stress sa working out? Um, when we work out, na lower yung stress hormones natin, which is called cortisol. Um, na lower niya yun, so nawawala yung stress natin. And at the same time, habang bumababa yung cortisol levels natin, tumataas naman or nagre-release tayo ng happy hormones or yung tinatawag natin na endorphins. Um, yung endorphins yun din yung hormones na nare-release ng katawan natin pag kumakain tayo ng chocolates, pag in love tayo. Recently ko lang din alaman na kapag nag-workout tayo, lumalabas din pala yung hormone na yun. And pangatlo na reason, um, um, pangatlong benefit, mas magiging fit tayo, mas nagiging confident tayo. Pag mag-workout tayo, nag-build tayo ng muscles, nag-burn yung fats. So yun, mas nagiging confident tayo as a human being. But, I would just like to emphasize na nag-workout tayo just to be confident and para hindi dahil um, para ipakita sa lahat ng tao na maganda yung katawan natin or sexy tayo but because gusto lang natin na maging confident. Okay? Alright. So let's move on now. Ko ano na ba yung workout routine na ginagawa ko currently? Since one year pa lang nakalipas mula ng mga anak ako, dahan-dahan lang muna yung workout na ginagawa ko ngayon. Nag-start ako nung 7 months postpartum na workout. Yung unang workout na ginawa ko is running. Running or walking and madalas running and walking. Running and walking. Nung 7 months postpartum ako, nag-start na akong tumakbo for 3 kilometers pa lang. Run and walk yun na. 3 kilometers to 5 kilometers. Yun e eh kung may time lang ako. Kasi, I'm a work at home mom. Siyempre, mas madalas kapag may time, mas kinukuha ko na lang yung baby ko para alagaan. After break, sige nga. Pero kapag may time naman, nakakatakbo ako pa minsan. minsan. Siguro, twice a month. Hindi, hindi na siya lagi, hindi katulad ng dati. So, 3 to 5 kilometers pa lang yung nagagawa ko. Or 3 to 6, mga ganun. 3 to 6 kilometers pa lang. Ayaw ko muna biglain yung katawan ko. Kasi, si cesarean yung delivery din kasi ako. Gusto ko rin yung tumatakbo and um, naglalakad sa labas. Kasi, namin ko nakikita. So, aside, na, aside from just working out, nakikita ko yung nature, may nakikita kong puno. May nakikita akong mga animals, cats. Um, nakakalanghap ako ng fresh air. So, masarap din sa pakiramdam. Hindi lang ako nag-workout, nag-enjoy pa ako. Kahit mag lang ako kasi medyo introvert ako. So, yung pangalawa naman ginagawa ko is very, very easy and convenient. Nanonood lang ako sa YouTube. I love working out sa loob lang ng bahay kasi nga medyo busy ako. I'm a busy mom. 
um, I work full time. Tapos dyan yung baby ko. Pero syempre, gusto ko pa rin mag-workout. So, nanonood lang ako ng YouTube. Ano ba yung pinapanood ko sa YouTube? Um, specifically, yung favorite ko is yung X-Hit. So, ayan, makikita nyo sa X-Hit. Um, madami silang iba't ibang klase ng workout. Um, Ide-demonstrate naman nila kung paano ginagawa yon So, makikita nyo sa screen kung, kung paano. Gagayahin lang. And it's just 10 to 15 minutes of workout. Hindi talaga siya kain ng oras. And napaka-dali lang. Um, though, iba-iba siya. Kasi meron mga intense. Uh, medyo, um, medyo, meron naman medyo madali lang. Meron pang strength. Um, meron pang cardio. Iba-iba siya. Try nyo din. Yung last na workout na ginagawa ko is through fitness apps. Um, currently, meron ako yung tinatawag na 30... Wait lang. Hanapin ko. Papakita ko sa inyo. 30-day fitness challenge. So, yung husband ko yung nag-introduce nitong app na to. So, basically, 30-day fitness challenge. Ano ba yun? Within 30 days, mamimili ka ng challenge mo. Um, ikaw bahala. Kung app workout, full body workout, iba-iba, madaming klase. And then, um, daily mo yung gagawin. Dun sa, parang inisip yung daily, parang hindi ka naman kaya ata yung daily. Mamimili kayo kung easy, medium, or hard. And minsan may lalabas dun na araw na rest lang kayo. So, okay lang din naman. Okay, ganito yung itsura niya. Pag inopen. Yan. Yan siya. Tapos pag kindik ko tong, yun yung program na ko yung, yung full body workout. Yan. Iba-iba siya, di ba? Easy, medium, hard. Okay, let's try yung hard. Click ko ba? Ano na? Hard plan. Okay, let's just wait. Ayan, ganyan yung itsura. So, kung makikita nyo, naka 3 days na ako. Hindi ko na tinuloy kasi nag-exit na lang ako. Tapos, ibig sabihin po ang 4th day na sana dun sa plan na yun. Click lang yung start. So, kinik na yung start. Ayan na. Ayan na yung mga workout. So, may demonstration naman siya kung paano gawin. So, so madali lang talaga. Ayan, ganyan. Okay. Trans up steps. Kita nyo, ayan. Ganyan daw yung tricep for dips. 3, 2, 1. Ah, nagsasalita pa. Yan, maganda siya kasi nakalagay naman yung gagawin nyo. Tapos kung gano karami, kung gano katagal. May explanation naman. Yon. So, maganda rin siya. Second option ko siya kasi parang mas, mas gusto ko pa rin yung exit kasi parang mas makikita mo talaga kung paano kasi tao yung nagde-demonstrate, diba? Okay. Yun, yun yung, yun, so yun yung current workout routine ko. After ko mga anak. And baka magtaka kayo, parang sabi ko kanina wala akong time, di ba? Kasi busy ako. Since I work from home, meron din kaming mga mini breaks. During mini breaks, since 10 to 15 minutes lang naman yung mga workout na ginagawa ko, nakakapag-workout pa din ako <laughs> during my breaks. Hmm. Saglit lang naman eh. Tsaka gustong gusto ko talaga kasi mag-workout. Kaya ginagawan ko talaga ng paraan. So, ayun. I hope, um, I hope may natutunan kayo sa sinabi ko. But, before anything else, gusto ko rin mo nang, um, i-explain about yung staying in shape. Um, kasi, when we say staying in shape, iba-iba yung meaning nito sa iba't ibang tao, di ba? Pero, what I would like to say is, um, I hope that you would like to be in shape for yourself. Ibig ko sabihin, we want to stay in shape because we want to be confident. Bakit ba natin gusto maging confident? Um, we want to be confident to be the best version of ourselves. Para maging, to be the best mom, to be the best sister, to be the best daughter, to be the best, to be the best wife. Yun yung sinasabi ko na sana yun din yung reason nyo kung bakit gusto nyo mag-stay in shape. And not 
shape, stay in shape, and not because of external validations. You know, sana yung reason it comes from a place of love. Um, hindi dahil gusto lang natin pakita sa mga tao na uh, sexy ako or mapayat ako, fit ako, or para lang magkadam magkaroon ng madaming likes sa social media kasi social media does not define you. I mean, I hope na we are doing this, we work out for ourselves to be the best version of ourselves. So, yun lang. Um, okay, I hope sana may natutunan kayo and kung gusto niya i-try yung workout routine ko, very easy lang naman talaga. Napakadali lang talaga. So, dun sa mga moms or kahit hindi pa nanay na gusto i-try, try nyo din. Madali lang talaga. Promise. And mag-enjoy kayo. Mas magiging healthy pa kayo. Thank you! Bye! And I would just like to add that what you are right now, kung ano ka man ngayon, you are already enough. If you want to work out, that's okay. That's fine. If you want to improve yourself, that's fine. If you want to be confident, that's good too. As long as you do it for yourself. Thank you.